দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন ডিজিটাল লাইভ অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমি আপনাদের সাথে আছি শুভ ইসলাম দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি পৃথিবীতে যে ডিসট্রাকটিভ টেকনোলজিগুলো আছে এই টেকনোলজিগুলো পৃথিবী কিভাবে অ্যাডাপ্ট করছে এবং এই টেকনোলজিগুলো পৃথিবীতে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি এরই ধারাবাহিকতায় আজকেও আমরা আপনাদের সামনে এমন একজন অতিথিকে নিয়ে এসেছি যার কাছ থেকে আমরা এই ডিসট্রাকটিভ টেকনোলজি টেকনোলজিগুলোকে নিয়ে শুনবো কথা বলবো এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো আজকের অতিথি সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই তিনি মূলত উইপ্রতার টেক অ্যাডভাইজার হিসাবে কাজ করছেন এছাড়া গেস্ট লেকচারার হিসাবে কনভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটি লন্ডন ক্যাম্পাসে তিনি আছেন এছাড়াও তিনি ইংরেজি ভাষায় মোট এগারোটি প্রযুক্তি সংক্রান্ত বই লিখেছেন এবং বাংলাতে তার বই রয়েছে মোট তিনটি এবং সবচেয়ে খুশির সংবাদ হচ্ছে অ্যামাজনের বেস্ট সেলার থ্রিতে কিন্তু তার একটি বই আছে যে বইটির নাম হচ্ছে দ্য আলটিমেট মডার্ন গাইড অফ ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এই বইটি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডে মাস্টার্স যে প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে কিন্তু কারিকুলাম ভুক্ত দর্শক বুঝতেই পারছেন এরকম একজন গুণ ব্যক্তিকে আজকে আমরা পেয়েছি চলুন তার সাথে কথা বলি ভাই প্রথমেই আমাদের ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি এবং আমাকে অনুষ্ঠানে আনার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার কাছে আমরা প্রথমেই জানতে চাই যে আসলে আপনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করছেন ডিসট্রাপটিভ বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি নিয়ে সো এই মুহূর্তে আসলে বিশ্বের টেক ডিসট্রাপটিভ কী কী টেকনোলজিগুলো আছে একটু সংক্ষেপে জানতে চাই এই মুহূর্তে আমরা ডিসট্রাপটিভ টেকনোলজি কিংবা যে টেকনোলজি দিয়ে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে হোক সোশ্যাল কোনো পরিবর্তন কিংবা অন্য কোনোভাবে এডুকেশনাল কোনো চেঞ্জ যদি আসে এর মধ্যে আমি বলবো সবচেয়ে বড় পরিবর্তন যেটা এখন আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে জেনারেটিভ এআই জেনারেটিভ এআই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমরা বলি তার একটা পরি তার একটা সাবসেট মূলত এই সাবসেট হচ্ছে জেনারেটিভ এআই জেনারেটিভ এআইয়ের কারণে আমরা চ্যাট জিপিটি নিয়ে এই দিনই শুনতে পাচ্ছি অনেক কিছু এর যে প্রভাব পড়ছে ইন্ডাস্ট্রির উপরে এই প্রভাবটা এক ধরনের ডিসরাপটিভ টেকনোলজি যেটা একটা বাদ ভাঙার প্রযুক্তি আমরা বলতে পারি যেটা অনেক ব্যবসায়িক মডেলকে অনেক প্রোডাক্টকে বাজার থেকে পরিত্যক্ত করে দিবে তো আমরা এখন দেখছি যে এই প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের মডেলিং তৈরি হচ্ছে আইজার ইস প্রোডাক্ট মডেলিং কিংবা এডুকেশনাল মডেলিং এটাকে আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারি যে একটা ডিসরাপটিভ টেকনোলজি আচ্ছা আমরা বিশেষ করে চ্যাট জিপিটি আসার পরে চ্যাটবোর্ড আসার পরে আমরা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল পরিসংখ্যানগুলো দেখছিলাম বা জানছিলাম যে বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট শ্রেণীর আসলে ব্যক্তিরা জব হারিয়ে ফেলবে এই টেকনোলজিটা আসার পর বা চ্যাটবোর্ডটা আসার পর সো নতুন কি কি জব ক্ষেত্রটা তৈরি হবে আসলে আমাদের দেশে ধন্যবাদ প্রথমে আমি যেটা বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে জব যেরকম হারিয়ে যাচ্ছে জব কিন্তু ওরকম তৈরি হচ্ছে আমরা যখন টাইপ রাইটারের জবটা চলে গেল তখন কিন্তু ডেটা এন্ট্রির একটা জব তৈরি হলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চ্যাট জিপিটি কারণে এই ধরনের জেনেটিভ এআই কারণে হয়তো ডেটা এন্ট্রির জবটা আস্তে আস্তে চলে যাবে ইভেঞ্চুয়ালি আমরা দেখতে পাবো যে জবগুলো যেগুলো বিলীন হয়ে যাবে এর মধ্যে থাকবে ডেটা এন্ট্রির যে জবটা রয়েছে আমরা এসিও এসিওর যে যা যেখানে আমরা আমাদের ফ্রিলান্সিং ক্ষেত্রে যার অনেক প্রাধান্য দেখি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারটাও একটু কমে যাবে বিকজ আমরা দেখতে পাবো যে নো কোড লো কোড প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রাধান্য পাবে যেগুলো থেকে জেনারেটিভ এআইয়ের ব্যবহার হবে এছাড়া আমরা দেখতে পাবো আরও অনেক জব রয়েছে যেগুলো মূলত আমরা ডিজিটাল ভিত্তিক যে সমস্ত জবগুলো জবগুলো রয়েছে যেগুলো ডিজিটাল টেকনোলজি আমরা ব্যবহার করি ওখানে জেনারেটিভ এআইয়ের প্রযুক্তির জেনারেটিভ এআইয়ের প্রভাবের কারণে আমরা এই পরিবর্তনগুলো দেখতে পাবো সো আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে এক নম্বর আমরা ডেটা এন্ট্রির জবটা দেখতে পাবো চলে গেছে অ্যাকাউন্টিংয়ের জবগুলো চলে যাবে আস্তে আস্তে চ্যাটবটের কারণে জেনারেটিভ এআই যেহেতু আরও শিখছে আরও দক্ষ হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো ভার্চুয়াল এজেন্টের জবগুলো চলে যাবে তারপরে আমরা আরও যে সমস্ত জবগুলো যেগুলো প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রভাবিত তাদের একটা রিডাকশন কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে একটা অল্টারনেটিভ জব তৈরি হবে ওকে আপনার আলোচনার সূত্র ধরে যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে ফ্রিলান্সিংয়ের যে ব্যাপারটা আপনি বললেন তাহলে এই মুহূর্তে আসলে বাংলাদেশ থেকে আমাদের যে ফ্রিলান্সাররা আছে মোটামুটি আমাদের পরিসংখ্যান বলছে যে বিশ্বে একটা শক্ত অবস্থান অটোমেটিক আমরা আট নম্বরে আছি জি সো সেক্ষেত্রে আসলে এই যে নতুন টেকনোলজি আসার ফলে যে কাজগুলো কমে যাবে 
পরবর্তীতে যে কি কি ধরনের আসলে কর্মক্ষেত্রটা সৃষ্টি হতে পারে বিশেষ করে বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা সেখানে ওই মার্কেটটাকে ধরার জন্য টার্গেট করতে পারে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রথমে আমরা অ্যানালাইজ করে নিই যে বাংলাদেশে কোন কোন ফ্রিল্যান্সিং জবগুলোর প্রাধান্য রয়েছে অর্থাৎ চাহিদা রয়েছে এর মধ্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জব রয়েছে এর মধ্যে ডেটা এন্ট্রির জব রয়েছে আমরা দেখতে পারি এসিও ডেভেলপমেন্টের যে জবগুলো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জবগুলো রয়েছে এই সমস্ত জবগুলোতে আমরা দেখতে পাবো যে জেনারেটি পিআই এবং এই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাবসেট মেশিন লার্নিং এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের ভালো প্রভাব পড়বে এক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে কোন জবগুলোর ফ্রিলান্সিং জবগুলোর চাহিদা ভবিষ্যতে আমরা দেখতে পারবো এর মধ্যে আমরা দেখবো এআর ভিআর ডেভেলপার অগমেন্টেড রিয়ালিটি এবং ভার্চুয়াল রিয়ালিটির যে সফটওয়্যারগুলো যে ধরনের ডিভাইসগুলো এগুলো চালানোর জন্য যে সফটওয়্যারগুলো এগুলো ডেভেলপ করার জন্য যেই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলগুলো থাকবে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটা চাহিদা দেখবো আমরা এটাও দেখছি যে ডেটা এন্ট্রির জবটা বিলিন হয়ে গেলেও দেখা যাবে যে চ্যাট জিপিটি যে ধরনের কন্টেন্ট জেনারেট করছে তা আবার এডিটিং করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স আমাদের যেই ন্যাচারাল নলেজ রয়েছে ন্যাচারাল জ্ঞান রয়েছে আমরা সেটা ব্যবহার করে সেটা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে এডিটিং করব ফলে দেখা যাবে যে আমাদের এই যে জব ডেটা এন্ট্রির যে জবগুলো রয়েছে এগুলোর চাহিদা হয়তো নেক্সট লেভেলে চলে যাবে অর্থাৎ আরেকটু উন্নতি হবে সফটওয়্যার ডেভেলপের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে লো কোড নো কোডের প্রাধান্য বাড়ছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মগুলোতে এখন দেখা যাচ্ছে একটা অপশন থাকছে যেখানে টেক্সট থেকে এক ধরনের সামান্য টেক্সট থেকে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করতে পারছি যেটা চ্যাট জিপিটি করে দিচ্ছে আমরা কোড জেনারেট করতে পারছি চ্যাট জিপিটি থেকে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশান মুহূর্তের মধ্যে ডেভেলপ করতে পারছি এখন চ্যাট জিপিটি ব্যবহার করে জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে আমরা অনেক নতুন অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করতে পারি ওই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো ফিলান্সিংয়ের একটা চাহিদা বাড়ছে এছাড়া ডিজিটাল স্বাক্ষরতার জন্য আমাদের ডিজিটাল যে জ্ঞান লাগবে আমাদের এই নতুন যে বিপ্লবটা রয়েছে শিল্প বিপ্লব এই শিল্প বিপ্লব নিজেকে খাপ খেয়ে রাখার জন্য যেই প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখব এই ক্ষেত্রে আমরা এআই এবং মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহারটা আমরা আরও উন্নতভাবে নেক্সট লেভেল আমরা দেখতে পাবো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আপ স্কিল করতে হবে রি স্কিল করতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্কিলগুলো আমাদের দক্ষতাগুলো এগুলো কিন্তু একটা এক্সপায়ারিং ডেট থাকে যেরকম ওষুধের একটা এক্সপায়ারিং ডেট থাকে এর জন্য আমরা যা কিছুই দক্ষতাগুলো শিখি কি না শিখি না কেন আমরা এটা দেখতে পাবো যে আমাদেরকে সবসময় অপটিমাইজ করতে হবে আমাদের রেগুলারলি জ্ঞান আরোহণ করে নতুন নতুন টেকনোলজির উপরে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে ফলে আমি বলবো না যে সবাইকে ভয়ের একটা কারণ হতে পারে কিন্তু আমাদেরকে ওই রেগুলারলি আমাদেরকে অপটিমাইজ করতে হবে আপ স্কিল করতে হবে এবং রি স্কিল করতে হবে আমাদের নতুন নতুন বিষয়গুলোর সম্বন্ধে জ্ঞান নিতে হবে ফলে আজকে যে সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে তার কোনো ভয় নাই যদি সে নেক্সট লেভেলে যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করে জেনারেটিভ এআই কিংবা চ্যাট জেপিটি এপিআই ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশান তৈরি হচ্ছে ওই ক্ষেত্রে ফোকাস করলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের প্রচুর ফ্রিলান্সিং জবের সংস্থান হয়ে যাচ্ছে সো আমরা তাহলে যে ফ্রিলান্সিংয়ের যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি বলছেন যে নতুন যে ফ্রিলান্সিংয়ের ধারাগুলো আসবে সেগুলোকে বাংলাদেশি যে ফ্রিলান্সাররা তাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হবে তো আসলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফ্রিলান্সারদের কি ধরনের আসলে ট্রেনিং দরকার বা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা বা সাপোর্ট সমর্থন যেটাই বলি অবশ্যই সরকারি পর্যায়ে সাপোর্ট দরকার হবে কেননা ফ্রিলান্সিং একটা বড় রেভিনিউ জেনারেটিং একটা টার্ম ওর বাংলাদেশের জন্য আমরা বলি যে যে রেমিটেন্সের যে ব্যাপারটা রয়েছে আমাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য এর জন্য একটা বড় ভূমিকা পালন করছে এখন এবং এই সেক্টরে আমার মতে সরকার থেকে আরও বেশি উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং এদেরকে দক্ষ করার জন্য সরকারিভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা এছাড়া আমি অনেক ইউটিউবার রয়েছে যারা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন যারা এসিওর ক্ষেত্রে শিক্ষা দিচ্ছে ওয়েব ডেভেলপ করা প্রোগ্রামাররা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে তারা তাদের ক্যারিকুলামগুলো একটু ঢেলে সাজাবেন এই ধরনের ট্রেনিংগুলো দেওয়ার জন্য এই ধরনের অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে সমস্ত আমরা ইন্ডিভিজুয়ালের কথা বলবো যারা নিজে নিজে ফ্রিলান্সিং জব করছে তাদের কিন্তু ক্যারিয়ার গড়ার দায়িত্ব তাদের নিজেরকেই নিতে হবে তারা এক একজন এক একজন ইন্ডিভিজুয়াল উদ্যোক্তা বলা যায় তারা এক একটা ব্যবসায়ী ব্যবসা করে তারা ব্যবসায়ী সো সেই অনুযায়ী আমি মনে করব যে সামগ্রিকভাবে সরকারিভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি সব দিক থেকে আমাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে যেভাবে আমরা আমাদের দক্ষতাগুলো আরও অপটিমাইজ করত
ডেটা সায়েন্সের উপরে বই লিখেছি আমার একটা বই এখানে অনুবাদ চলছে ডেটা সায়েন্সের ইংলিশ ইংরেজিতে আমার একটা বই রয়েছে তো এআই এআই স্পেশালিস্ট কিংবা এআই সায়েন্টিস্ট নামে একটা পদ তৈরি হচ্ছে ডেটা সায়েন্টিস্টের পাশাপাশি ওই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে জেনেটিভ এআই এর নলেজ ছাড়াও ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং মেশিন লার্নিং এর জ্ঞান লাগবে এবং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি না যারা অলরেডি আমাদের দেশে এগিয়ে আছে সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে ওয়েব ডেভেলপ করছে তাদেরকে এই জিনিসটা শিখতে কিংবা তাদের জ্ঞানটা আরেকটু বাড়াতে এই ক্ষেত্রে খুব একটা কষ্ট হবে বলে আমার মনে হয় না যে আমরা এতক্ষণ ফ্রিল্যান্সিং এর বিভিন্ন সেকশন নিয়ে কথা বলছিলাম এখন আমরা একটু অ্যানাদার একটা টপিকে আসতে চাই বর্তমান সমাজে বাজওয়ার্ড সাইবার সিকিউরিটি আসলে তো প্রথমত আপনার বৈশ্বিক কন্ডিশনটা থেকে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আসি আসলে বর্তমান সব বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটা কি সাইবার সিকিউরিটি এখন সাইবার সিকিউরিটি বা সাইবার নিরাপত্তার সাধারণ যে জ্ঞান আমাদের রয়েছে আমরা মনে করি সার্ভারে কেউ যদি বাইরে থেকে কোনো আক্রমণ করে কোনো হ্যাকার কোনো আক্রমণ করলে এটা সাইবার সিকিউরিটি পর্যায়ে পড়ে এখন তো মোবাইল ফোন আমরা ব্যবহার করি আমার ইন্টারনেট অফ থিংস যে সমস্ত ডিভাইসগুলো আমরা এজ কম্পিউটিং কিংবা ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সাথে কানেক্টেড এগুলোরও কিন্তু প্রাইভেসি এগুলোরও বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ হয়ে থাকে তো সাইবার সিকিউরিটি থেকে নিজেকে রক্ষা করা নিজের ডেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এখন রয়েছে এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে বিশেষ করে চ্যাট জিপিটি নিয়েই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন কোম্পানি সংকীর্ণতায় ভুগছে যে তাদের ডেটা ব্রিচ হচ্ছে তাদের ডেটা ডার্ক ওয়েবে চলে যাচ্ছে তো এটার ব্যাপারে আমি একটা গাটারের একটা ওয়েবিনারে আমি কিছুদিন আগে যোগ দিয়েছিলাম ওটা ছিল চ্যাট জিপিটির মূলত ওই সেমিনারটাই ছিল চ্যাট জিপিটির প্র্যাকটিক্যাল ইউজ বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে চ্যাট জিপিটি কীভাবে ব্যবহার করছে তো ওখানে একজন প্রশ্ন করে আমাদের কী রিস্ক রয়েছে ওরা কিন্তু স্পষ্ট বলে দিয়েছে যে কোনো কোম্পানির কোনো রিস্ক নাই কোনো কোম্পানির কোনো ডেটা হ্যাক হওয়ার কোনো রিস্ক নাই কারণ হচ্ছে যে আমরা যেই ডেটা আমরা চ্যাট জিপিটিতে দেই ওইটা ওরা ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ওইটা আমরা যদি বলি চ্যাট জিপিটিকে আমরা ব্যবহার করি তুমি আমার ট্রেনিংয়ের জন্য ব্যবহার করো না সে করবে না কিন্তু এখন যদি কোনো ধরনের এপিআই কিংবা প্ল্যাগ ইন আমরা ব্যবহার করি ওই ক্ষেত্রে আমাদের সচেতন হতে হবে চ্যাট জিপিটির সাথে অনেক প্ল্যাগ ইন রয়েছে একটা প্ল্যাগ ইন রয়েছে যেখানে আমরা একটা পিডিএফ আপলোড করলে ও পিডিএফটা রিড করে সব কিছু অ্যানালাইজ করে দিতে পারে যেমন আমি অনেক কোম্পানিকে দেখেছি ওরা বিভিন্ন সাপ্লাইয়ের যে সাপ্লাইয়ের অ্যাগ্রিমেন্টগুলো রয়েছে ওরা ওই চ্যাট জিপিটিতে আপলোড করছে ওই প্ল্যাগ ইনগুলো ব্যবহার করে তারপরে ও অ্যানালাইজ করে বলে দিচ্ছে যে কোন সাপ্লাইয়ের পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে কোন সাপ্লাইয়ের পারফরমেন্স ভালো হচ্ছে না কার কন্ট্রাক্ট তুমি কন্ট্রাক্ট তুমি রিনিউ করবা কার করবা না তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো থেকে যদি আমরা ওই ধরনের টেকনোলজিতে আমরা মানে ওই ধরনের প্রযুক্তিতে যদি আমাদের নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারি এবং বিভিন্ন কোম্পানিকে আমার মনে হয় সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপারে বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে তো ওই ক্ষেত্রে ওগুলো যদি আমরা চিন্তা করি তারা দেখবো যে সাইবার সিকিউরিটির জিনিসটা সাইবার সিকিউরিটির ব্যাপারটা আজকাল এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যেখানে সিকিউরিটি হ্যাজ বিকাম লাইক এ ম্যান্ডেটরি অ্যাসপেক্টস অফ এনি কাইন্ড অফ টেকনোলজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশান তাহলে এই মুহূর্তে আমরা যদি বাংলাদেশের সাইবার সিকিউরিটি অ্যাসপেক্টটা চিন্তা করি আসলে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা উচিত যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলতে চাই তাহলে দেখব যে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে এই জ্ঞানটা আমাদের থাকতে হবে আমি যখন একটা কিছু অপারেট করছি আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করছি ইন্টারনেটে কোন তথ্য আমি দিচ্ছি এই যে সাধারণ জ্ঞানগুলো আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে আমাদের স্কুল থেকে সাইবার সিকিউরিটির জ্ঞান দেওয়া বাচ্চারা যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো ওয়েব ইন্টারনেটে ব্যবহার করছে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ ব্যবহার করছে সেখান থেকে শুরু করে আমরা যদি অফিসের পর্যায়ে যাই ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স হেলথ কেয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটির বিভিন্ন ধরনের সমাধান রয়েছে সলিউশন রয়েছে এর অ্যাডাপ্টেশান রেটটা বাড়াতে হবে সো প্রথমে নলেজ বাড়ানো জ্ঞান তৈরি করা এবং স্কুল স্কুলে আমরা জানতে পারছি যে কোডিংটা ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে আমরা দেখেছি ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখন কোডিংটা ম্যান্ডেটারি করা দি করে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি শেখানো হচ্ছে ডিজিটাল লিটারেসির কথা যেটা ডিজিটাল স্বাক্ষরতা খুবই জরুরি এটা আস্তে আস্তে সব স্কুলে ল্যাঙ্গুয়েজ যেরকম ম্যান্ডেটারি রয়েছে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ একটা অ্যাডিশনাল ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় ওখানে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা ডিজিটাল স্বাক্ষরতা শেখানো হচ্ছে জেলার স্বাক্ষরতার একটা ইন্টেগ্রাল পার্ট হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি সো অ্যাওয়ারনেস ট্রেনিং জ্ঞান জ্ঞান
as a whole i think amader jeta dorkar seta holo shob kichu mile shamorikhi bhabe jodi amra shabolombi hote pari je jinish gulo amader dorkar cyber nirapotta toiri korar jonno amader desher shob kichu secure rakhar jonno bishesh kore amader digital bangladesh er je concept ta royeche philosophy amra bolte pari sei philosophy te bangladesh kintu digitalize hocche bangladesh er bibhinno jinish ekhon online chole jacche ফলে আমাদের এখন অনেক গুরুত্বপূর্ণভাবে মানে বিশেষভাবে আমাদের এখন ভাবতে হবে সাইবার সিকিউরিটির ব্যাপারটা আগে যেটা ছিল না আমাদের অন্ধভাবে চিন্তা করতে হবে সরকারের সাইবার সিকিউরিটি আলাদা ডিপার্টমেন্ট হতে হবে সাইবার সিকিউরিটির উপরে পুরো একটা মিনিস্ট্রি তৈরি করতে হবে যেটা এখন বিভিন্ন দেশ করছে হেলথ হ্যাপিনেস মিনিস্টার করছে বিভিন্ন দেশ ওই ক্ষেত্রে আমাদের একটা সাইবার সিকিউরিটির উপর একটা মিনিস্ট্রি তৈরি হবে সাইবার সিকিউরিটি উইল বি অ্যান ইন্টেকাল পার্ট অফ ডিফেন্স আমাদের যেখানে নেভি রয়েছে আর্মি রয়েছে সেখানে একটা সাইবার আর্মি তৈরি করতে হবে ইট শুড বি দ্যাট লেভেল কেন ডিজিটাল যুগ যেটা আমরা যেটা বলি শিল্প বিপ্লব চার শিল্প বিপ্লব চারের একটা বড় অবদানই হচ্ছে এই যে সাইবার ব্যাপারটা এই ক্ষেত্রে আমাদের সিকিউরিটি জোরদার করার জন্য আমি আমি মনে করি জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ উদ্যোগ না হচ্ছে অত্যন্ত জরুরি ব্যাপারটা সো আমরা যে সাইবার সিকিউরিটি ইস্যু নিয়ে কথা বলছিলাম তো আসলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে এখনও আমরা দেখি যে সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড এক্সট্রা কোর্স বা কারিকুলাম কিন্তু এখনও পুরোপুরি আসলে সংযুক্ত করা হয়নি ইভেন্ট মাস্টার্স লেভেলেও কিন্তু এখনও নাই যদিও আমি জানি হয়তো সম্প্রতি কিছু ইউনিভার্সিটি মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে তো আসলে এই কারিকুলামের জায়গাটা নিয়ে কীভাবে ভাবা উচিত আপনি কি থ্যাংক ইউ আই থিঙ্ক এটা এটা খুবই একটা জরুরি বিষয় যেটা দেখতে হবে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি যখন কভেন্ট ইউনিভার্সিটির লেকচারার হিসাবে কাজ করি সো আই হ্যাভ বিন আমি টু সাম হাও আই গট রিলেটেড ইন টু দি আপনার যে ধরনের কারিকুলাম রিভাইসের ব্যাপারটা আমি দেখ যেটা বলছি সেটা হলো ইউরোপ ইউকে সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমেরিকাতে ওরা স্কুল প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল ইউনিভার্সিটি লেভেলে কারিকুলাম রিভাইজ করছে এবং আমার সুযোগ হয়েছিল এই ধরনের কিছু কিছু এক্সারসাইজে জয়েন করার তো এর মধ্যে একটা সিগনিফিকেন্ট জিনিস আমি যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে এডুকেশনের যে রেভলিউশনটা আসছে এডুকেশনাল সেক্টরের যে রেভলিউশনটা আসছে সেখানে আমরা দেখব যে সাইবার শুধু সাইবার সিকিউরিটি আমি ডিজিটাল লিটারেসি কথা আগে বলেছি সাইবার সিকিউরিটি ব্যাপারটা আসবে স্কুল লেভেল থেকে সাইবার সিকিউরিটি শেখানো শুরু করতে হবে এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলে যেই মডেলটা এখন খুব পপুলার হচ্ছে পাশ্চাত্যে ওটাকে বলে ফ্লিপ মডেল ফ্লিপিং মডেলটা হচ্ছে ঠিক ফ্লিপিং মানে উল্টানো তাই না তো ওই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে যেই মেসেজটা যেই এডুকেশনটা ইউনিভার্সিটি ডেলিভার করা হবে ওটা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো একটা লেকচার রেকর্ড করে ডেলিভার করা হচ্ছে ওই লেকচারটা স্টুডেন্টরা বাসায় শুনে ইউনিভার্সিটিতে আসছে আসার পর গোল টেবিলে বসে ব্রেইন স্টম করছে ওরা ওই বিষয়টার উপরে ওইটাই কিন্তু পড়াশোনা টিচার থাকছে ইফ দে নিড হেল্প টিচার সাহায্য করছে বাট ওই ফ্লিপ মডেলটা যেটা আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে ওই মডেলটার যদি আমরা পর্যালোচনা করি ওগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে একটা জেনারেল ওয়েভ যেটা প্রাইমারি এডুকেশন হায়ার হাই স্কুলে আসছে তো ওই সাইবার সিকিউরিটির ব্যাপারটা আমি দেখব যে আমি এনকারেজ করব আস্তে আস্তে স্কুলে ইন্ট্রোডিউস করা আমি জানি যে বাংলাদেশ সরকার আইসিটির উপর অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে বিভিন্ন লেভেলে তো যেটা শিখাতে হবে গিভেন দ্য অডিয়েন্স উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যদি প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রদের শিখাতে চাই তাদের মতো করে আমাকে বুঝাতে হবে ওকে সো আমি বাজ ওয়ার্ড যেগুলো রয়েছে সাইবার সিকিউরিটি সিরিয়াস কন্টেন্টগুলো আমি ডেলিভার করব না একটা প্রাইমারি স্কুলের ছেলেকে একটা প্রাইমারি স্কুলের মেয়েকে হাই স্কুলে আমি ডেলিভার করব সেই ধরনের কন্টেন্ট যেটা ওই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এডুকেশন শুড বি মোর ইন টু প্র্যাকটিক্যাল আমরা চিন্তা করছি ভবিষ্যতে এডুকেশন কীরকম হবে যেখানে লাইফ হ্যাক স্কিলগুলো স্কুলে শেখানো হবে রাইট কীভাবে বেসিক কুকিং স্কিলগুলো শেখানো হবে সেলফ ডিফেন্স স্কিলগুলো শেখানো হবে যেগুলো আজকাল স্কুলে শেখানো হয় না কীভাবে আমি ট্যাক্স মোকাবেলা করব চাকরি থেকে কীভাবে আমি সরকারকে ট্যাক্স দিতে পারি হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো আমাদের শেখানো হবে এইভাবে আমাদের এডুকেশনটা রিভাইজ করতে হবে আমাদের নতুনভাবে ঢেলে সাজা হবে যেটা অলরেডি ইউরোপ আমেরিকাতে চলছে তো আজকের অনুষ্ঠানে আমরা একেবারেই শেষ পর্যায়ে আছি আপনার কাছে সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আমার যে বিশেষ করে বাংলাদেশে যারা ফ্রিলান্সিং করছে এবং বিশেষ করে সাইবার সিকিউরিটি এই দুটো ক্ষেত্রেই তো আসলে সচেতনতার একটা দরকার বা সচেতনতার এখনও অনেক অভাব রয়েছে বলে আমরা জনশ্রুতি আছে বা এখনও আমরা দেখছি সেক্ষেত্রে আসলে এই দুই ক্ষেত্রের যারা লার্নার তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলবেন আপনার মেসেজটা আসলে কি হবে তো যেহেতু লার্নারের কথাটা আসছে আমরা অবশ্যই চিন্তা করছি যারা শুধু নতুন শিখছে কিংবা যারা আগ্রহী এই ক্ষেত্রে 
তো যারা আগ্রহী এই ক্ষেত্রে যারা শিখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সাধারণ জ্ঞানগুলো যেগুলো রয়েছে সাধারণ জ্ঞান বলতে আমি বলবো যে আমি যদি ফ্রিলান্সার হতে চাই ফ্রিলান্সার হতে হলে আমার একটা কি ধরনের ফ্রিলান্সার অপরচুনিটি কি ধরনের চাহিদা রয়েছে এই সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান নিতে হবে এবং তার উপরে ভিত্তি করে নিজেকে একটা নিস সিলেক্ট করতে হবে এবং সিলেক্ট করে সেই অনুযায়ী নিজেকে একটা ট্রেনিংয়ের জন্য যেতে হবে তারপরে ফ্রিলান্সের যে প্ল্যাটফর্মগুলো রয়েছে এবং আমি বরাবরই বলি যে তুমি যখন ফ্রিলান্সার হিসাবে ফার্স্ট স্টেপ ফেলতে চাও তখন তুমি সব সময় ওই প্ল্যাটফর্মগুলো নিবা যেগুলো নতুনদের জন্য ডোন গো টু ফাইবার ওর আপওয়ার অর ফ্রিলান্সার ডট কম ওখান থেকে শুরু করতে হবে বিকজ দোজ আর ফর ওই ওই ফ্রিলান্সিং প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু নতুনদের জন্য আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি সব সময় বলি যে কেউ যদি ফ্রিলান্সার হতে চায় সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হতে চায় সবার কিন্তু একটা স্টেপ নিয়ে যেতে হবে আস্তে আস্তে আগাতে হবে সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে অনেকে আমি দেখি যে আমি আই ওয়ান্ট টু বিকাম এ সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি শুরু কিন্তু ডেটা অ্যানালিস্ট দিয়ে হ্যাঁ ডেটা অ্যানালিস্ট করা রিপোর্টিং স্পেশালিস্ট দিয়ে আর সবচেয়ে বড় যেটা কথা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি আর সেটা হলো তোমার কি ইন্টারেস্ট ওইটা দেখবা ওয়ার ইউ ফিল কমফর্টেবল কেউ যদি তোমাকে পুশ করে বাবা এটা করো হ্যাঁ তুমি ডাক্তার হও ইঞ্জিনিয়ার হও উইচ ইজ ফাইন একটা ফ্যামিলি প্রেশার আসে বাট স্কিল ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে যেটা এক্সট্রা কারিকুলাম হিসাবে আসে নিজের ইন্টারেস্টটা দেখতে হবে আমি কি একজন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হতে চাই আমি কি একজন ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চাই কিংবা আমি একজন এআই সায়েন্টিস্ট হতে চাই কি না তাহলে ওই ইন্টারেস্ট আমার দেখতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে রিসার্চ করতে হবে একটু নিজের ইন্টারেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বি সাকসেসফুল অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার এটা আমি সব সময় সব জায়গায় বলি যে দেখো তোমার কি ইন্টারেস্ট ফার্স্ট অ্যানালাইজ করো নিজে নিজে চিন্তা করো কোথায় তুমি কমফর্টেবল ফিল করবা কারণ ওইটা কিন্তু ফ্রিলান্সিং হচ্ছে নিজে নিজের নিজে নিজের বস সবাই বলে না ফ্রিলান্স হচ্ছে নিজে নিজের বস সো ওইটা আমাকে শিখতে হবে যে আমি কোনটা আমার কোন ব্যাপারে আমি কমফর্টেবল আর একটু রিসার্চ করতে হবে কোনগুলো চাহিদা বাড়ছে আমি আগে বলেছি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন কিংবা এসিও সফটওয়্যার ডেভেলপের মধ্যে একটা রেভলেশন আসছে চেঞ্জ আসছে এবং এই যে পরিবর্তনটা আসছে এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খেয়ে আমাদেরকে নতুনভাবে ঢালাও করে দেখতে হবে যে আমি এখন এই মুহুর্তে কোন দিকে আমাকে কোন সেক্টরে আমার স্কিল ডেভেলপ করলে আমি নিজেকে স্বাবলম্বী করতে পারো আমার সাকসেসটা আসবে আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি বারবার বলি বড় কথা বিকজ অনেক কিছু থাকে কিন্তু এর মধ্যে আমাদের একটা প্রায়োরিটাইজেশন করতে হয় সব কিছুর মধ্যে হ্যাঁ আমাদের অনেক লোকজন থাকে অনেক পরামর্শ দেয় এইটা করো ওইটা করো এ এটা করে ভালো আয় করছে এটা করে ভাই করছে কিন্তু আমাদের এইগুলোর মধ্যে দিয়েও একটা প্রায়োরিটাইজেশনের স্টেপ নিতে হবে যে এইটা আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা করতে চাই বাট হোল্ড ইউর হর্সেস আমি প্রথমে এই জায়গাটা করবো হ্যাঁ লেট মি ডু দিস লেট মি ডু দ্যাট অ্যান্ড আস্তে আস্তে আগানো তো ওই যে রিসার্চ করা কোনটা চাহিদা বাড়বে এবং এগুলো এখন সহজ এগুলো তো ডিফিকাল্ট কারণ আর সবার হাতের কাছে সবার হাতে মুঠোফোন রয়েছে সবাই রিসার্চ করতে পারে রিসার্চ করো জানো যে কোন জায়গায় তুমি স্কিল ডেভেলপ করলে তোমার জন্য ভালো হবে তারপরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাও এবং ইউ ক্যান বি সাকসেসফুল সো এনামুল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি আপনার মূল্যবান সময় থেকে আমাদের সাথে জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য আমি প্রথমেই বলেছি আমি নিজেকে অনেক ধন্য মনে করছি মানুষদেরকে ডিজিটাল নলেজ দেওয়া তাদের মধ্যে সাধারণ একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের যে কোনো যেই উদ্যোগগুলো আপনারা নিচ্ছেন আমি অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই আমি এই এই অনুষ্ঠানের আরও উন্নতি কামনা করি এবং আমি আশা করি আপনারা এই জিনিসগুলো খুবই সিরিয়াসলি নেবেন যে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ আমরা আমাদের সম্মানিত অতিথির কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা শুনলাম বা কথা শুনলাম এই সমস্ত বিষয়গুলো বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সার এবং যারা আমাদের সাইবার সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন তারা যদি অ্যাপ্লাই করে তাদের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে রক্ষা করে বা বাংলাদেশের পাশাপাশি তাদের জ্ঞানের স্বাক্ষর বাইরেও রাখবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ডিজিটাল লাইফ অনুষ্ঠান পরবর্তীতে আবারও নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ